underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob pemerintah menetapkan libur lebaran selama 11 hari lama atau sebentar dan bagaimana tanggapan Om Bob Ya lebaran itu memang wajib kita rayakan hmm. Ya namanya juga hari kemenangan Betul. Ya Idul yeah. Fitri uh-huh. ya, Idul Fitri ya yeah. itu harus dirayakan betul setuju sekali ya uh-huh. Tetapi dari dulu kok ini ribut terus ya <laughs> Bayangin itu kalau sudah pemerintah menetapkan liburan Idul Fitri uh-huh. secara resmi uh-huh. ya Itu cutinya itu total ada seminggu mm-hmm. selalu ya pegawai-pegawai negeri kita itu pada bolos <laughs> <laughs> walaupun ada aturan kalau yeah. yang berani bolos dicatat <laughs> ya dicatat doang yeah. Yeah. <laughs> karena sistem kepegawaian di Indonesia itu tidak menganut sistem mm-hmm. kalau kamu nggak masuk kerja itu dipotong gajinya itu nggak mm-hmm. ada mm-hmm. ya sangat humanis mm-hmm. Jadi kalau sudah dikasih libur seminggu mm-hmm. itu bolos masih ya ada namanya manusia. Ya. <laughs> Lebaran kan cuma setahun sekali yeah. ya. Yeah. Dan sifat ini nggak cuma secara umum tetapi mm-hmm. tingkat atasan-atasan dari pegawai-pegawai yang punya sifat seperti ini juga dalam hatinya seperti itu. Mm. Tidak rela kalau dia tuh liburnya dibatasi. Nah, mm. sama. Jadi anak buahnya juga ya udah nggak apa-apa, manusiawi. <laughs> ya silaturahminya belum selesai. Mm. Itu kalau liburan lebaran itu kan silaturahmi mm. ya, seluruh kampung mm. ya. Jadi mungkin libur seminggu itu merasa kurang. Nah, oleh sebab itu sama pemerintah sekarang dijadikan 11 hari. <laughs> Wah, ini luar biasa Indonesia itu terkenal Kalau kita lihat kalendernya itu uh-huh. Itu kalender bulanan uh-huh. Itu penuh dengan bercak-bercak merah <laughs> Artinya kalau merah kan hari libur yeah. ya. Wah itu sudah terkenal Bahwa banyak liburnya uh-huh. Nah ini kalau ditentukan 11 hari lagi Ini aduh Mak ya. <laughs> Mak-mak ya, Ini terlalu banyak lah ya Liburan iya. seperti ini uh-huh. Sehingga memang Indonesia dikatakan Tenaga kerjanya itu kurang produktif hmm. Ya. Hmm. Nah ini yang menentukan pemerintah 11 hari hmm. Nah pasti untuk orang-orang swasta hmm. Yang posisinya menjadi pegawai hmm. Atau karyawan ya teriak-teriak Pemerintah hmm. aja 11 hari yuk. Masa swasta enggak sama <laughs> ya kan? karena mentalnya itu menjadi mental kepingin libur <laughs> ya nah ini kan susah ya uh-huh. jadi seharusnya itu liburan ya jangan panjang-panjang hmm. kalau melihat liburan yang jatuh tahun ini yeah. ya itu hari Rebu sama Kamis yeah. ya sebetulnya itu liburnya mulai Senin sampai Sabtu sudah oke okay lah ya yeah. ya katakanlah kalau Sabtu itu tidak kerja itu yeah. pemerintah kan Sabtunya libur ya yeah. banyak yang libur uh-huh. ya berarti kan hari lari lebarannya itu Rebu sama Kamis uh-huh. Jumat hari kecepit <laughs> ya kan Selasa satu hari menjelang Lebaran itu semangat kerjanya sudah nggak ada ya. lah Minggu libur uh-huh. kan yeah. jadi Senin kecepit juga <laughs> ya, jadi mestinya kalau memberi kesempatan libur lebaran oke okay lah mm-hmm. hari Minggu atau Sabtu sebelumnya itu pada pulang ya oke okay. mm-hmm. fine fine dah. Mm-hmm. Jadi sebetulnya tahun ini yang paling bagus kalau mau libur lebaran cuti bersama macam-macam itu mm-hmm. ya seminggu saja yeah. dari hari Minggu sampai hari Minggu. Betul. Senin berikutnya sudah harus kerja mm-hmm. ya katanya kerja 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 bangun membangun membangun yeah. nah, tapi kalau liburnya terlalu banyak tuh terus gimana uh-huh. dan juga itu kalau kita lihat tuh ya kalau kerja-kerja di lapangan itu uh-huh. begitu sudah senja yeah. <laughs> sudah mulai kukut-kukut ya mau <laughs> tidak mau kerja lagi katanya uh-huh. aturan pemerintah kan seminggu cuma 40 jam <laughs> wah ini kalau lebih kan gimana wah ini yeah. loh mental-mental kayak gini ya uh-huh. jadi mestinya ya pemerintah jangan ikut-ikut berandil supaya uh-huh. produktivitasnya menurun ya harusnya ya seminggu saja sebelas yeah. hari itu uh-huh. wah 
<laughs> terlalu royal ya yeah. kalau negaranya sudah kaya seperti Eropa lah Eropa itu kalau kita lihat orang bekerja di sana itu santai mm-hmm. nah karena negaranya sudah welfare ya artinya negara yang sudah berkecukupan yeah. jadi rakyatnya diberi kebebasan mm-hmm. untuk tidak usah kerja ngoyo-ngoyo mm-hmm. itu toko-toko restoran-restoran mm-hmm. uh, dep store yang gede-gede itu kalau di Eropa mm-hmm. Jam 3 atau jam 4 itu sudah tutup hmm. Sabtu minggu tutup <laughs> Jadi semua santai ya? nah, Tapi sekarang juga repot ya Eropa yang modelnya seperti itu Orang-orang Eropanya hmm. eh, Sekarang kedatangan imigran-imigran hmm. Itu kerjanya nggak mengenal lelah ya, Pagi jam 6 buka sampai malam jam 10 Tidak mengenal hari libur yeah. Nah sekarang juga orang Eropa itu juga pusing hmm. Karena merasa penghasilannya mulai disrobot oleh imigran-imigran, hmm. nah itu gimana? Ya. ya sebetulnya Indonesia yang belum makmur seperti ini, GNP-nya kan masih belum tinggi. Ya, ya. Uh-huh. ya mbok ya jangan toh ya uh-huh. libur kok kepanjangan dan banyak sekali hari libur kan? Lah uh-huh. mestinya nanti yang akan datang ini kalau bisa uh-huh. ya mulai tegas sedikit dah, mulai mikirin kerja-kerja kerja itu diterjemahin uh-huh. secara lebih baik, uh-huh. secara lebih konkret. Uh-huh. Jangan kerja-kerja kerja tapi libur-libur-liburnya banyak. <laughs> ini mau dibawa kemana nanti ya semangat produktivitas kita ini. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com Om Bob Indonesia at hotmail.com Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob